ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் மீனாட்சி ஃபேக்கல்டி ஆஃப் பார்மசி அட்மிஷன் ஓபன் ஃபார் பி ஃபார்ம் அப்ளை நவ் லிட்டில் டாக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த பக்கத்தில் ஒரு பெல்லு ஒன்று இருக்குன்றாங்க தெரியல அதை அமைக்கி விட்டுருங்க டைம் கிடச்சா அமைக்கிறீங்களே உங்களை பார்த்தாலே நிறைய பேர் வந்து சிரிக்கிற அளவுக்கு ஒரு காமெடியானா வளர்ந்து வந்திருக்கீங்க இந்த படத்துல உங்களோட கேரக்டர் எந்த மாதிரி இருக்கு என்னை பார்த்த உடனே சிரிக்கிற மாதிரி வந்துச்சாங்க இப்போ எனக்கு இந்த படத்தில் வேறு என்ன கேரக்டர் கொடுக்க முடியும் நீங்களே சொல்லி என்னை பார்த்த உடனே சிரிக்கிறான்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனால் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு ஆசை என்னன்னா அதே கண்கள் படம் பார்த்துருக்கீங்களா தெரியல எனக்கு அதே கண்கள் எவ்வியம் ரவிச்சந்திர சார் நடிச்சு போடுறோம் எவ்வியம் ப்ரொடக்ஷனில் அதில் ஒரு என்ன மாதிரி ஒருத்தர் வருவார் கடைசி வரைக்கும் வருவார் விளக்கரணா வந்துட்டே இருப்பார் கடைசியில் பார்த்தா அவர் தான் வில்லனாக இருப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ண ஆசை எனக்கு என்னுடைய என்னுடைய பர்சனல் ஆசை அதில் வந்து நான் வந்து சொல்லுவேன் அப்படி ஒரு ஆசை என்னுடைய ஆசை ஏன்னா இந்த உருத்து வச்சு வெள்ளா எப்படி வெள்ளா பண்ணுவான் அப்படி ஒரு வெள்ளா எடுப்பான் இல்லைன்னா அந்த ஆர்ப்ரா ஆஃப் கார்டெல்லாம் வந்து ஜக்ஜன் கூட சண்டை போடுவார் ஒருத்தர் ஈக்குவலாக சண்டை போடுவார் ஜக்ஜன் கூட அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹீரோ கூட சண்டை போடணும் ஆசை ஒரு அனைவரும் இந்த ஹீரோ கூட இருக்கலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது எந்த ஹீரோ கூட இருக்கலாம் சில அதனால் எனக்கு இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு காமெடி கேரக்டர் தான் பட் காமெடியில் எனக்கு கொடுத்த விஷயத்தில் என்ன நம்மளால் பண்ண முடியும் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு படம் நெருங்கி வந்தேன் இரநூத்தம்பதுக்கு முந்நூறு படம் நெருங்கி வந்தேன் பட் இருந்தாலும் நான் நடிக்கிற ஒவ்வொரு படமும் எனக்கு முதல் படம் தான் இப்போ நான் இந்த படத்துக்கு நான் வந்து கேரளாவில் போய் இறங்கின உடனே இதில் என்ன சீன் கொடுப்பாங்க தெரியாது எப்படி நம்ம போல்டு பண்ணுறது தெரியும் சீன்ஸ் ஒன்று நம்ம காமெடி பண்ணும்போது ஒன்று சீன் நல்லா அமைஞ்சிடணும் இல்லை நம்ம அமைச்சுக்கணும் ரெண்டு தான் இருக்கும் ரெண்டு பேட்டன் தான் வேறு ரெண்டு மாதிரி சீன் நல்லா அமைஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லி போயிடலாம் சீன் நல்லா அமையல நம்ம அமைக்கிறதுக்காக போகிறோம் ஆனால் இந்த பட்டம் எனக்கு சீன் அருமையாவே அமைஞ்சு அது கேட்கணும் தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா முத்துக்காலே இப்படி யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி வந்து இந்த பரலகனில் ஹைடாக் பிச்சைக்காரனா வந்து லேப்டாப் செக் போ கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி வந்து இந்த படத்தில் அப்படி ஒரு இதார்த்தம் ஏன்னா இந்த நான் நினச்சி பார்ப்பேன் சில படங்களில் ஒரு பெரிய படங்கள் இப்போ சிவாஜி படத்தில் சங்கஸ்தார் எப்படி அங்கே அந்த ஒரே ஒரு சீன் கருப்படம்னா என்னங்க கருப்பா இருக்கு பசவப்பா இருக்குமா ஒரு வெள்ளந்தியாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு கேரக்டர் அந்த இந்த கதையுடைய டைட்டில் என்ன சொன்னிங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தப்ப தப்பில்லாம செஞ்சா தப்பு இல்லை ஓகே அதனால இந்த கிரைம் தப்பு இல்லை ஒரு ஊர் நல்லா இருக்கணும்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல களை எடுக்கணும் இல்லையா ஆமா அதனால வந்து இந்த இந்த ஒரு கதை ஓட்டம் ரொம்ப அருமையான கதை அதே இயக்குனர் தான் வந்து தெளிவாக சொல்றாரு இருந்தாலும் இந்த ஒரு நல்ல படத்தில் ஏன்னா இப்போ எனக்கு தேவை இப்போ இப்போ எனக்கு சமீபமா எனக்கு தேவை வந்து ஒரு ரெண்டு வெற்றி படம் ரெண்டு வெற்றி படம் நான் நடித்த படம் உடனே இல்லை ஓடுற படத்தில் நான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை எனக்கு சுயநலம் தான் பட் இருந்தாலும் அப்படி ஒரு ஆசை இப்போ நான் நடித்து வரக்கூடிய படங்கள் ஒரு பத்து பதினொன்று பதினஞ்சு படம் இருக்குது இப்போ கரெக்டாக ஒரு ஆறு ஏழு படம் நடிச்சிருக்கேன் இருந்தாலும் நான் நடிக்கிற ஒவ்வொரு படமும் நல்ல படமாக புது படமாக புதுசாக இதுதான் முதல் முதல்ல இந்த சீன் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு பேச பண்ணணும் அப்படி தான் நடிக்கிறேன் அப்படி தான் இந்த படத்துலையும் எனக்கு கொடுத்த வாய்ப்பை சிறப்பாக செஞ்சுருக்கேன்னு நான் நம்புகிறேன் எஸ் ஹரியாஸ் நீங்களும் நம்பணும் கண்டிப்பா அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டென் இயர்ஸ் வந்து பேசணும் அந்த நான் நடித்த சீன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாருக்குமே முத்துக்காரி சார் சொன்னேன் செத்து செத்து விளாடுவோமா அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னேன் அந்த டைலாக் வந்து இன்னி வரைக்கும் அப்படி சொன்னாலே அந்த டைலாக் கேட்டாலே சிரிப்பு வரும் அப்படின்ற அளவுக்கு தான் இருக்கு அந்த மாதிரி படங்கள் ஏன் சொன்னும் நீங்கள் பண்ணுங்க ஹரியாஸ் சாரோட வந்து உங்களை திரும்ப அந்த காம்போ எப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தான் இன்னொரு விஷயம் இந்த யுவர் சங்கரராஜ் சார் பற்றி பேசுறதுனால சொல்கிறேன் வின்னருக்கு அவர் தான் மிஷிட் ஆயிடுச்சு இல்லையா அதில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் நடித்தேன் நான் எனக்குன்னு கிடைச்சது பெருசாக ஒன்று அதில் மாட்டிலேன்னு சும்மா நான் இந்த உரிமையை நானாக எடுத்துகிட்டு எல்லா பேட்டிலையும் சொல்கிறேன் ஒரு கால் இந்த யுவன் சங்கர் ராசா சார் வந்து தப்பாக நினைக்கிறான்னு தெரியும் எனக்கு நான் சொல்லுவேன் அந்த வாங்கி 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 ஒரு சவுண்டு நான் ஒன்று டப்பிங்கில் போட்டுவேன் அடிச்சது எவனா அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படி அடிச்சு அப்படி சுற்றி போயிருப்பேன் நானாக போட்டிருப்பேன் அது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி யுவன் சங்கர் சார் விட்டுட்டாரு அப்படின்னு நானும் பெருமையாக பேசிக்கிறேன் எப்படியும் தப்பிச்சு வந்தது இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ரியாக்ஷனில் கூட ஏதாவது ஒரு பதிவு பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் நான் இப்போ ஏன் கிடைக்கலன்னு
அதில் ஆர்ஆர் அந்த நடக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு ஆர்ஆர் போட்டிருப்பாங்க அந்த எஃபெக்ட் போட்டிருப்பாங்க அதுதான் தூக்கி சாப்பிட்டு சேர்ந்த ஒரு ராமகிருஷ்ணால கூட அதுவும் தேவசார் ராமகிருஷ்ணா கூட அந்த மோனா ஆக்டிங் பண்ணும்போது தான் வந்து அந்த சவுண்டுக்கெல்லாம் அதை தூக்கிட்டு போய் நிற்பட்டு அந்த அமைஞ்சது இனிமேலும் அமையும் அது இயக்குநருடைய அடுத்த பட்டில் அமையலாம் எந்த பட்டில் வந்தாலும் அமையலாம் அதனால் வந்து காத்துட்டு இருக்கேன் அப்படி ஒரு நல்ல வாய்ப்புக்காக அந்த கேங் நீங்க மிஸ் பண்றீங்களா சார் வடிவேல் சாரோட நடிச்சு அந்த ஃபுல் கேங்குமே செம்ம ஃபன்னா இருக்கும் ஆக்சுவலா பட் இப்ப அந்த கேங்கே வந்து காணாம போயிருச்சு அப்படின்னு எல்லாருக்கும் வருத்தம் இருக்கு பட் உங்களுக்கு காணாம போயிருச்சு சொல்லுங்க ஏன்னா படங்கள்ல பார்க்கவே முடியறது இல்லல்ல அதனாலதான் கல்லுக்குள் இருக்கும் தேரைக்கு கூட படிகளுக்கும் மாண்டவன் எங்களுக்கும் மலப்பான் அதுக்காக வடிவில் நான் நடிக்கல இந்த குடு கூப்பிடலங்கிறதுக்காக யாரும் வந்து ஓடி போகல எல்லாம் அவங்க ஒரு ரூட்டில் பிஸியாக இருக்கும் இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா நாளைக்கு ஒரு சுடி இருக்குது வரையான் கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஒரு வாரத்துக்கு நான் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா கேட்டால் அவ்வளோ படங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க ஒரு திறமைக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ அவர் கூட பண்ணலே தவிர அவங்க ஒரு ரூட்டில் இருக்காங்க இதை வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எடுத்துருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் நல்லா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் எடுத்திருந்தேன்னா நான் எனக்கு மிஸ் என்ன என்னை நம்பி ஒரு பத்து பேரை வச்சு நான் வேலை வாங்க ஒரு இடத்துக்கு நான் போயிருப்பேன் நான் அதை சார்ந்து இருந்ததுனால நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் சப்போர்ட்டிங் அடிச்சு தான் இருக்கேன் ஒரு மெயின் கேரக்டர் பண்ண முடியா அதனால வந்து அது அமையும் எல்லாம் அமைச்சுக்கணும் நீங்க <laughs> 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 அது இயக்குனர் சொல்லும் போது ஹீரோ ஒத்துக்கணும் இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரி ஏன்னா நான் ஒரு பேசிக்காக ஃபைட்டில் வந்ததுனால அவங்க ஒரு ஆசை நிறைவேறலையே ஒரு சொன்ன ஆசை அவ்வளோதான் எவ்வளோ இந்த பட்டு கூட நான் சொன்னேன் சார் இந்த எட்டில் நான் ஓடுவேன் ஒரு ஹீரோயினை பார்த்து பயந்துட்டு ஓடுவேன் ஓடும்போது சார் ஒரு கண்ணாடியை உடச்சிட்டு போயிருந்தா நல்லா இருக்கு விட்டுட்டமே அப்படின்னு கூட சொன்னேன் சார் பட்ஜெட் ஓவராக சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி நமக்குன்னு ஒரு 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 ஸ்கோர் பண்ணணும்னு ஆசை அதனால் வந்து யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் ஈக்குவலாக நடிச்சிருக்காரியா அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் ஒவ்வொரு <laughs> 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 எப்போ பிதாமகன் வரைக்கும் அவர் யாரும் எழுதியது பிதாமகன் ஒரு பிதாமகன் பெரிய பைட்லாம் பண்ணியிருப்பார் நான் பிதாமகன் முப்பத்தஞ்சு நாள் ஐம்பத்தஞ்சு நாள் நடித்தேன் இல்லை பிதாமகனில் பார்த்துருக்கீங்களா நானா சொல்லணும் பிதாமகனில் நான் நடிச்சிருக்கேன் நடிச்சிருக்கேன் சொல்லணும் ஐம்பத்தஞ்சு நாள் வில்லனுக்கு கணக்கு இல்லை நான் தான் ஆனால் ஒரே ஒரு நாள் நடித்த எத்தனையோ படங்கள் எனக்கு பேசப்பட்டிருக்கு மொழி வேரழகன் வாத்தியா சிக்கன் சிஸ்டி பை காமெடி ஆனை பூசணி காமெடி ராமகிருஷ்ணா காமெடி அந்த மாதிரி இந்த பட்டிலையும் நான் ஒரு நாள் நடிச்சிருந்தால் கூட ரெண்டு நாள் நடிச்சிருந்தால் கூட அந்த சீன் பேசப்படும் வடிவேல்ப <laughs> 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 வணக்கம் அதுதான் ஏன் அதான் படம் ஆக்சுவலாக இந்த படம் வந்து லேடிஸு இன்றைக்கி நிறைய அஞ்சு வயசு விட்டு ஐம்பது வயசு ஆனாலும் ஒரு பஸ்ஸில் ஒரு ரோட்டில் நைட்டு தனியாக நடமாட முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் பணம் இருந்ததுன்னா எதுவுமே செய்ய முடியும் அந்த மாதிரி பெரிய ஆளுங்க ஒரு குற்றம் செய்துட்டாங்கன்னா பொதுவாக சொன்னால் பாலியல் பலாத்காரங்கள் நடக்குது அதை செய்துட்டு அவங்க கோர்ட்டில் போனாலும் சரி எங்கே போனாலும் அவங்க பணம் பதவி உபயோகித்து வெளியில் வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அது அவங்க அதைத்தானே செய்கிறாங்க ஸோ இந்த பாவப்பட்டவங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு யாரும் இல்லை அது கேட்குறதுக்காக ஒரு டீம் வராங்க அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்க 
அது வந்து கிரைமாக இருந்தாலும் இவங்களுக்கு நல்ல வச்சுக்கிறதுனால அது தப்பு இல்லை இதுதான் படத்தோட ஒன்பது <laughs> 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 தூங்குறதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு பகல் டைம்லலாம் அது ஒரு தனி உலகம் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறப்ப அவரோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்ப பெரிய விஷயங்கள் என்னென்னா மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்களுடைய சந்திப்பு அவங்களுடைய அனுபவங்கள் கிடைச்சிது இப்போ ஹரிஹரன் சார்லாம் அங்கே அடிக்கடி பாட வருவாங்க பாலு சார் வந்து அடிக்கடி பாட வருவாங்க அப்புறம் சுந்தர்ஜியோட ப சார் வந்து அந்த கார்த்திக் சாரோட ஃபஸ்ட்டு மூவி நாம் இருவர் நாம் இருவர் அதெல்லாம் இப்போ நம்ம ஹரிஜரா சார் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒர்க் பண்ணார் இப்போ அப்போ அங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் யுவன் சங்கர் சாருடைய ஃபஸ்ட் மூவி அரவிந்தன் அதுக்கு நம்ம ஹரிஜரா சார் தான் ஃபுல் கீபோர்டு அப்போ அந்த படம்லாம் அங்கே வர்றப்ப எல்லாரோடையும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண அந்த அனுபவங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் மிகப்பெரிய இசை மேதைகளோடு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு இன்றைக்கி அதனுடைய அனுபவங்கள் ஒரு சின்னதாக நமக்கு இன்றைக்கி இருக்குது அப்படின்னா அது காரணம் இல்லாமல் அவங்களுடைய எல்லாரையும் <laughs> 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 ஒரு அது என்ன ஒரு அரை நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் தான் தூக்கும் திடீர்னு சாரணும்னா அப்படியே சிரிச்சுட்டு டக்குனு எந்திரிச்சு உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அற்புதமான குழந்தைய தான் சொல்லணும் அவர் அந்த மாதிரி அவரோட ஒர்க் பண்ண ஒரு அனுபவம் அவருடைய அதான் அவருடைய முதல் மூவியில் நம்மளும் ஒரு உதவியாளராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இன்னும் வரைக்கும் பேசப்படுது இண்டஸ்ட்ரி சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் முன்னாடி எல்லாம் சொல்லுவாங்க சின்னத்திரை அப்பா முகத்தெல்லாம் நிறைய பார்த்துட்டாங்கப்பா இந்த சின்னத்திரை ஆர்டிஸ்ட்லாம் வேணாம் அப்படின்ற காலம் மாதிரி சின்னத்திரை ஆர்டிஸ்டாக கூப்பிடுங்க ஒரு பத்து ஆர்ட்டு டிக்கெட் எக்ஸ்ட்ரா சேல்ஸ் ஆகும் ஏன்னா ஆடியன்ஸ் தேட்டருக்குலேருந்து வீட்டிலேருந்து தேட்டருக்கு வர வைக்கலாங்கிற நிலமை மாறுறதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க இப்போ தம்பிங்க இருக்கட்டும் கவினா இருக்கட்டும் ரியோவாக இருக்கட்டும் ஷிவானா இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் போட்ட அந்த ரோடு இருக்க பாருங்க அது பயங்கர ஹாப்பி அதனால தான் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்க முடியுது இல்லைன்னா என்னையும் ஒரு சீரியல் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிற விஷயமா தான் பார்த்துருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் ஜெயிச்சனால கண்டிப்பாக இந்த பையனுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும் நம்ம தேட்டரில் போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும் ஏன்னா எங்களெல்லாம் ஃப்ரீயாக தானே பார்த்துருப்பாங்க இப்போ காசு கட்டி பார்க்குறேன் நினைக்கிறேன் சென்ட் ஆஃப் பாக்ஸ்லாம் பார்க்குறாங்க முன்னாடி கேபிளில் வரும் அவை டெய்லி ஆறரை மணி நாலு சுத்தத்தில் வருவாங்க எல்லாம் இல்லை சந்தலைகளாக வருவான் இப்போ என்ன தப்பா அன்பேவா ஆ அன்பேவா இல்லை தவமா தப்பு இல்லை ஃப்ரீயாக தானே வருவோம் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ செட் ஆஃப் பாக்ஸே காசு கட்டி தானே பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இந்த பையனை காசு கட்டி பார்க்கறதுக்கு வாங்க ஏதோ பண்ணியிருக்கானா தேட்டரில் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு வர்றாங்க ஓகே இந்த நிலைமைக்கு மாறுறது காரணமாக இருந்தால் இதுக்கு முன்னோடிகள் நம்ம ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்களா சிறந்தரை ஆர்டிஸ்ட் அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஆள் கூட நன்றி கண்டிப்பா கண்டிப்பா அண்ட் எஸ் நீங்க என்ன டிஃபரன்ஸ் பாக்குறீங்க சின்ன திரைக்கும் வெள்ளி திரைக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் தெரியுது உங்களுக்கு என்ன ஆக்சுவலா முன்னாடி எல்லாம் வந்து நாங்க டிவில பார்த்தத டிவில நம்ம நடிக்கணும் வச்சுக்கலாம் டிவில நடிக்கிறது திரையில பார்க்க முடியாது இப்ப திரையில நடிக்கிறத டிவில பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க ஓடிட்டு அப்படின்னு இப்ப பார்க்க கேட்டோம் என்ன படம் தம்பி நடிக்கிறீங்க அப்படின்னு இந்த கிரம் தப்பு இல்லைங்க அப்படின்னு எப்ப ரிலீஸ் டிவில அப்படின்னு டிவில ரிலீஸா சார் தேட்டர்ல தான் சார் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆறாம் தேதியோ ஏதோ டேட்டு பேசிட்டு இருக்கோம் சார் அப்படின்னு அப்படியா டிவியில் வராதா வரும் சார் இன்னைக்கு இப்போதைக்கு என் சீரியலில் பாருங்க ஆறு மணிக்கு வரும் அதை பாருங்க ஓடிடி வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாகும் அப்படின்னு ஸோ எல்லாருமே இப்போ எப்படா டிவியில் வரணும் எதிர்பார்க்குறோம் சார் உண்மையான சார் எப்போ ஓடிடி ரிலீஸ் ஃபேமிலியோட உட்காந்து பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு ஆமாம் ஆமாம் ஸோ எனக்கு ரெண்டு டபுள் பானம் சார் டிவிலையும் பார்ப்பாங்க தேட்டர்லையும் பார்ப்பாங்க தேட்டரில் வந்து பாருங்க அப்போதான் பதிமூணு வருஷமா டிவியில் நடிச்ச எனக்கு ஒரு மோட்சம் கிடைக்கும் திரையிலலாம் அடிக்கலாம் சாத்தப்பட ஹீரோ இருக்கா சார் கொடுக்கல இன்னொரு பெரிய ஆக்ஷன் ஆயிடுவேன் இன்னும் ரொம்ப மோசமான மோசமான ஆக்ஷன் ஹீரோ ஆயிடுவேன் என்னையா சார் இவ்வளோ நேரம் வந்து அவ்வளோ கலகலப்பாக நிறைய விஷயங்கள் எனக்காக ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லி நான் விஷ் பண்ணிக்கிறேன்